na njia ya kwanza tunazungumzia kuhusu testimony passion experience ni mangapi ambao Yesu Kristo aliyapitia ule testimony Yes Germany kwa sema kama Jesus Christ was tempted and suffered in the hands of Satan. Na kwa Yesu katika shamba ya Germany aliteseka mikononi mwake shetani. Rudi katika injili ya Luka mlango wa 4 aya ya 13 Wakati ambapo Juma na kwanza wa resma tulisikia bila mabio shetani alijaribu lakini alipokosa kufua dafu tuambiwa aliondoka kwa muda na tarudi wakati ambao unastahili Yesu akiwa katika shamba la Gethsemane aliomba na kusema kwamba Baba yule mwenye kombe hiki. Lakini sio mapenzi yangu bali mapenzi yako yapate kutimizwa. Hivi kwamba tayari Yesu ameelewa ni mangapi atakayopitia jinsi ambavyo mwanadamu atakavyoonyesha ukatili wake na unyama wake watakapo mtesa kumpiga mjereti kumbi haki kumtukana na kumtendea kila aina ya uovu na hivyo shetani kiwajaribu kumzuia ili asiweze kumkomboa huyu mwanadamu ambaye yuataka kumuonyesha kukatili wake na jinsi ambavyo mwanadamu amekuwa kama punda asiyekuwa na shukrani lakini Yesu akijiweka katika mikono yake Mungu Baba alimtuma duniani kwetu. Kukumbuka kama ni padri ya kili amekuja duniani na hivyo ndugu zangu hata sisi tunaitwa tuweze kukumbuka kila wakati tunapokuwa katika shamba la Gethsemane tutapitia majaribu makuu kama vile ambavyo Yesu Kristo alipitia majaribu na nusra aweze kukwepa kukinyoya hicho kikombe cha mateso cha kuweza kuokoa mwanadamu the second one tunazungumzia kuhusu la baba passion experience la baba passion experience unakumbuka wakati ya mambo irato alikalia kiti ili aweze kutoa hukumu kwa Yesu Kristo. Na nitwambiwa that Jesus suffered in the hands of sinners. And if Jesus suffered in the hands of sinners, we are not exceptions because it is because of us that he suffered so much when we demonstrated the rejection of the highest order. Kila tunapoendelea kushiriki katika dhambi tunamrudisha Yesu Kristo la baba mahala ambapo aliweza kupitia mateso makali na ni katika kabada tuone ya kama hata wale ambao tumewasikia siku hii ya leo wanasema tupungulie baraba mwasi na muwaji lakini yule ambaye alisaidia wengi waliokuwa na pepo wale pepo wakaweza kutolewa maisha ni mwao wale waliokuwa wamekufa akawafua wale waliokuwa na maradhi na magonjwa mbalimbali akaweza kuwaponya hivi kwamba hata wakati mwingine walimletea hawa watu waliokuwa wamelemazwa na magonjwa ya aina mbalimbali hivi kwamba hata hapo na muda hata kwa kuweza kula na hata alipoenda mahala paradani ili wapate kupumzika na wanafunzi wake bado walimtangulia na hizo kitoka kwenye mashua alipokuona 
sema kwamba hawa ni kama kondoo wasiokuwa na mchakato na iko wakati kwa jukumu la kuweza kuandisha na kuelekeza katika njia ya kumbukumbu ya Yesu lakini dikta ya matendo haya maana tulisikia siku ya Ijumaa Yesu akiuliza hasa walipochukua mawe ili waweze kumpiga afe eti kwa kusema kwamba amekufuru aliwauliza ni katika njema lipi ambalo mmechukua mawe ili mpate kulipika wakasema sio katika mema lakini ni katika kufuru na kujifanya kwamba wewe ni Mungu na wewe ni mwanadamu. Hawakutambua Mungu uliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Na kwa hivyo Yesu anapoteseka kwa ajili yetu sisi kwa dhambi twasidi kukumbushwa ndugu zangu wapendwa ya kwamba zaidi ya miaka elfu mbili Yesu Kristo aliyatoa maisha yake akuokoe na aliokoe kini ni mwanadamu wangu tumechagua kuendelea kuogelea katika toke la dhambi kana kwamba hakuna jambo ambalo niliweza kuchedeka tunaona hata herode anabifurahi anapomuona Yesu Kristo na naelezea ile tamaa ambayo alikuwa nayo ili aweze kumuona Yesu kwake alitarajia kwamba nafasi imepatikana ili aweze kushuhudia miujiza ikitendeka mbele zake lakini Yesu hakufungua kinywa chake ni maana ngapi wewe na mimi tumeshika nafasi ya Yuda Iskariote Yuda litakuwa ni mmoja hasina katika kile kikundi cha wale wa nashara kwa sababu ya tamaa ya pesa tuona kile ambacho aliweza kumuuza Yesu Kristo na kusikiliza mtanipatia ngapi Mzangu atende kumbuke ikuracho kingo ni mtu Usimtafute mtu ambaye atachongea mtafute kati ya marafiki zako Usitafute yule askariote ngambo hapa watu wa mambo wa kitui ni wakaka wanatitua na wahenga wakasema kwamba cheka na ulimwengu utacheka nawe lakini lia na utalia peke yake walimwahidi kwamba hata petro alimwambia bwana hata wengine watu wakakuacha mimi nitasimama nawe ni yesu akamtazama maana alisoma roho sio maneno kutoka mdomoni ni mara ngapi tumemwambia yesu atabichi yesu na mpenda Yesu. Lakini mimi nayo. Okay. Ina tusaliti kabisa. Sasa kuna tofauti ya kutamka na kuna tofauti ya kuishi. Yule Petro ambaye alimwambia hata wengine watu wakakuacha mimi niko pale. Kaambiwa Petro. Kabla jogo hajawika utajikana mara tatu ina watu kadhaa wanaongeza maneno yes bibi si bibi pengine tafuta kwa mwingine lakini sio kwa lakini ukweli mtupu ni kwamba ili kuwatia Yesu amekamatwa amefikishwa praetori Petro licha kumfuata kwa mali ni wapi alipoenda kukota moto alienda kukaa mahala ambapo wale ambao walikuwa wamesaliti Yesu Kristo waliketi na kanza kukota moto kwa yule mofu shetani tunapokota moto kwa mofu shetani ni lazima tutamkana Yesu Kristo inabidi kwa sababu alipomkana mara tatu tunaambiwa kwamba aliposema hamtui macho yake yalikutana na macho ya Yesu na kukumbuka yale maneno hasa jogo alipoweka na kuambiwa kwamba ili mnasimu kuweza kutoka katika huo moto 
那究竟那一年，他们不能打阿哈利，阿里是金托啊，我给是历史。你哈利拉比阿巴是土金托啊，我看起我把这做一做。所以不离手，我们不差时间。那么卡叉，那么还是在手机那是卡叉，那么我要调整那样卡叉。那今天你们来看，就没过啊！我周末啊，我不要时间，注意卡叉，我看直播把这手机去。啊，你的，注意注意，这是基督，不能把它，不是拉布的，不是拉西，那是不理解的。那注意注意注意，是不注意，把这个不能是过。Na kiburi kicho, ili tuweza kutambua nini ambacho ni chamanufa katika maisha yetu. Ni kushikamanisha roho zitu na Yesu Kristu, ili safari yake ya hapa kwa duniani, isiangulie kwa tupu, mahali wewe na mili, tuweza kutumia ile na kasi, tuweza kutolewa katika minyororo ya mwishitani. Kiyo punda, ilio punguliwa. Amawi na wakirisha roho zetu ambazo Zina kumuliwa katika kambi Ili tuweze kufurakia Neema zito kazo kwa kia mwenyezi mungu Tujua kwamba Mlazima tuwe tayari Ukubali ufunguliwa kutoka kwenye uo mti wa nami Yambo la chatu Tunazumuzia kukusu Golgotha Passion Experience Na Golgotha passion experience What we are talking about is that Jesus suffered in the hands of God Mungkini kini utake Yesu Christo Ju ya mchoma sarada Eloi, Eloi, lama sabakani Mungu wangu, mungu wangu, mbona umeniacha Lakini niti ya kwamba, alitaseka mikononi mwa mungu Aliyetuma hapa duniani kwa niya mwacha Fumo kwa mwadadamu Kwa hivyo tunawone ya kama Tofauti ya kweza kuteseka Mikononi mwa shetani Kuteseka mikononi mwa ite dhambi Na kuteseka mikononi mwa kia mwenyezi mungu Kuteseka mikononi mwa kia mwenyezi mungu Kuna kukumusha kwa mba Umungu wa ke kuna tolewa Kwa sabu mungu Hawezi ya kateseka Mungu hawezi ya kata Ubinadamu wake Unapitia mateso makari sana Ili wewe na mimi Tuweze kujariwa na fasi ya kuzishinda dhambi na kipo Na tuweze kutambua kama Baada ya maisha kanya Tutapushwa Ili tuweze kushirikishwa katika maisha ya siyo kwa na mwisho Na kilo ndilo ambalo tunakumbusho kuhusu Kwa ngoda basho experience Ni kwadri yetu anatoa uhai wake Ni kwadri ya paida yangu kona yangu Anataka ili yade yote alo ya pitia Wewe na mimi tuweze kuokolewa Ama kutolewa katika mikongu ya mbio wafu So, kabada Experience is what we are called to go through. The kamalita, the yale makumu amautu na yapiti ya kachika dunia hii. Kila wakati tuweze kujua kama hakuna shida amayo ita dumu minere. Hakuna mateso ya takayo dumu minere. Mateso ya na mwanzo wake na ya na mwisho wake. Ipo wewe na mimi, tusio watu kwa kumtetesha mwenyezi mungu na kumuliza ni kwa nini tunapitia haya Tutasame usaraba kutukumbushe yale mambo kambayo Yesu Christo alipitia katika Golgotha na hata tumeyabiwa kwanga akida mmoja aliposikia jinsi ya mbabio Yesu amekata roho alisimama na kushudia na kusema kwamba hakika huyu alikuwa mwana wangu 